Do you like um, science? Do you like science? Yes, I love that it allows me to understand the world around us. Yes, I love that it allows me to understand the world around us. Do you like social media? Do you like social media? Yes, I love that it allows me to connect with my family and friends at the press of a button. Yes, I love that it allows me to connect with family and friends at the press of a button. Do you like science? Yes, what I like most about it is it's so interesting. For example, Last week, I read an article about solar panels and how we can use them to protect the planet. Do you like science? Yes. What I like most about it is how interesting it is. For example, last week, I read an article about solar panels and how we can use them. at cooking. Are you good at swimming? Are you good at playing sports? I've said, are you good at playing sports? Are you good at cooking? Are you good at swimming? swimming Are you good at playing sports? Are you good at cooking? Yes, I have a knack for it. Are you good at cooking? Yes, I have a knack for it. Yes, no, I'm hopeless at it. I'm hopeless at it. Instead of, I'm bad at it, I'm hopeless at it. No, I am hopeless at it. Mane, nah. Actually, ez nishta ama ke diye hoye na. Ba ez nishta ami pari na. Instead of sometimes, how about the following? Yes, from time to time. Yes, now and again. Yes, every once in a while. That's a nice one. Every once in a while, meaning sometimes. Another way. I would say yes from time to time. Jehen, jai, majhe mudde jai. Yes, from time to time. So jokhon apna ke kono ekta jinish ne jigesh korar hobe, jeta apni majhe mudhei koren, shomoy pelei koren. Sheita ruktor apni yes na diye bolte paren yes from time to time. Bhalo ekta answer, ek to smart question hai. Yes, now and again. Yes, now and again. Yes, every once in a while. Another in way of saying usually is the following. Do you play football? Yes, um, I play football on Saturdays more often than not. More often than not. Lovely. More often than not. Yes, I sing in the shower. <laughs> Do you sing? Yes, I sing in the shower more often than not. Just means usually. Lovely. Yes, I play football at the weekends more often than not. Mane, hey, usually, amar weekends eta kora hai. Mane, beshi bhag shumoye, amar football weekend e khala hai. So, amra kintu jokon oirokum ekta porisi di the answer di the jachi, amra more often than not, eta bolte pari. More often than not, ami actually weekends e khali. Mane, weekend baade, amar onno din gulo te khala hai na. More often than not. No. Finally, if you want to say never, another way around that could be, for example, do you sing? No, I'm not in the least bit interested in that. I'm not in the least bit interested in that. Great. Do you cook? No, I'm not in the least bit interested in that. Do you sing? Do you sing? I never sing. No, I'm not in the least bit interested in that. Do you prefer hot weather or cold weather? Without a doubt, I prefer cold weather because in the hot weather, if it's sunny, uh, my skin burns so easily. Do you prefer hot weather or cold weather? In all seriousness, I prefer cold weather because in the hot weather, if it's sunny, my skin burns so easily. Do you prefer hot weather or cold weather? What's your favorite kind of weather? I prefer cold weather because in the hot weather, if it's sunny, 
my skin burns so easily মানে কোন সন্দেহ ছাড়া আমি শীতকাল পছন্দ করি কারণ গরমকালে যদি অনেক বেশি রোদ পড়ে তাহলে আমার স্কিন বার্ন হয়ে যায় বা আমার হয়তো বা অনেক সান বার্ন হয়ে যায় আচ্ছা যদি আমরা ইন অল সিরিয়াসনেস দিয়ে অ্যান্সার করতে যাই তাহলে কি বলতে পারি ইন অল সিরিয়াসনেস আই প্রেফার কোল্ড ওয়েদার বিকজ ইন দা হট ওয়েদার ইফ ইটস সানি মাই স্কিন বার্ন সো ইজিলি দেখলে would you like to be famous would you give shoes as a present so i'm going to give you two phrases one is a yes answer and the other is a no answer so if you're asked for example would you like to be famous yes i wouldn't think twice about it and then develop your answer but yes i wouldn't think twice about it meaning i wouldn't think a lot i would just do it of course yes yes absolutely without a doubt i wouldn't think twice about it great the opposite or the negative answer no so for example same question would you like to be famous no not for the love of money <laughs> not for the love of money so even if somebody gave me lots of money you know i wouldn't do it so no not for the love of money there is a similar expression no not for all the money in the world you can imagine but i like no not for the love of money great so what about you would you like to be famous would you like to be famous would you give a pen as a present yes i wouldn't think twice about it would you like to be famous ei prashner er uttor jodi apni dite chan je jibon neo na kono bhabei na tahole ki bhabe dite paren very easy no not for the love of money oxford graduate monjarin she ki parto na just example sentence guli nijer moto kore likhte oxford graduate monjarin ke parto na kichu sentence nijer moto kore sajie ei video ta ektu change korte kith ke ekhane kono credit o dewa hoyni eta ke ki churi bola jay ki na um the short answer hocche yes এবং লং অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস প্রথমত উনি এই চুরিগুলো কি ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডে বা গ্র্যাজুয়েট লেভেলে পড়াশোনা করার আগে করছেন নাকি পরে করছেন সেটা একটা প্রশ্ন সেটা ওনার ভিডিওগুলো খুঁজে ঘাটাঘাটি করে ক্রোনোলজি দেখে বের করতে পারলে ভালো হইতো সেই সময় আমার নাই দুঃখিত আপনারা কেউ চাইলে কিউরিয়াস হলে খুঁজে বের করেন যদি ওনার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের স্টাডি পড়াশোনার পরে হয় তাহলে তো ক্ষমার যোগ্য আর যদি এমন হয় যে ওনার গ্র্যাজুয়েটের স্টাডির আগে উনি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যান নাই প্লাজিয়ারিজম কী জানেন না নো আইডিয়া বাংলাদেশ অহর প্লাজিয়ারিজম চলে ইউনিভার্সিটি টিচাররা প্লাজিয়ারিজম করতেছে এর ওর ম্যাটেরিয়াল মেরে দিচ্ছে সে তার এটাই বাংলাদেশের কালচার এটাই সোনার বাংলার কালচার মেইন স্ট্রিম কালচার সো উনি অ্যাকসেপশনও কিছু করেন নাই হয়তো উনি বুঝেও সারেন নাই যে এটা এভাবে করা ঠিক হচ্ছে না সেটা হইলে আরেকভাবে কনসিডার করার ব্যাপার আসে কিন্তু সেইটা তো উনি পার পাবেন না ওইখানে আসতেছি না দেখেন ম্যাটেরিয়াল কপি পেস্ট করা ইন্টারনেট থেকে বা ব্যবহার করা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফেসবুক ইউটিউবের কিছু নিয়ম আছে যে আপনি যদি কমেন্ট্রি দেন কমেন্ট্রি দেওয়ার স্বার্থে হইলে আপনি অন্যের গান ব্যবহার করতে পারবেন অন্যের কাজ ব্যবহার করতে পারবেন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন হুবহু ব্যবহার করতে পারবেন কেন আপনি ওটা রিভিউ করতেছেন কমেন্ট্রি দিচ্ছেন ওটা এগুলো এগুলো বলতে হয় কেন বাঙালির তো ফাক্ট অফ রিয়েলিটি এই জন্য ওই যে আমার ভিডিওর নিচে কমেন্ট আসছিল একবার যে আপনি এত কথা বলে আপনি তো মুখের ম্যাটেরিয়াল মেরে দিয়েছেন ওরে গর্ধ আমি মেরে দিই আমি কমেন্ট্রি করার জন্য ব্যবহার করছি রিভিউ করার সময় ব্যবহার করছি ওইটা বৈধ তো ওইটা করলে আবার বাঙালি আপনার মনে করেন যে কন্টেন্ট দিবে খেয়ে তারপর আপনি আদালতে যাইতে হবে আদালতে গেলে কিন্তু আদালত থেকে রায় আপনার পক্ষে আসবে কারণ আপনি যেটা করছেন এটা ইউটিউব এবং ফেসবুকের নিয়ম অনুযায়ী বৈধ কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব তো কেস বেসিস এগুলো দেখা সম্ভব না তো ফেসবুক ইউটিউব না বুঝে ব্লক মেরে দেয় মিলে গেছে ব্লক মেরে দিছে কেন মিললো সে কি কমেন্ট্রি করার জন্য মিললো নাকি চুরি করে মেরে দিছে দেখে মিললো অনেক ক্ষেত্রে ফেসবুক ইউটিউব এগুলো এআই ধরে উঠতে পারে না তারপর আপনি ইয়ে করারও সুযোগ থাকে না কাউন্টার আর ইয়ে করারও সুযোগ ক্লেম করারও সুযোগ থাকে না জায়গা বিপদ হয়ে যায় সো বাঙালি আবার এই শয়তানগুলো তখন বলে যায় এই যে আপনি তার একজনের একটা মেরে দিচ্ছেন এই যে আপনাকে আমি খেয়ে দিলাম আপনি আমার কন্টেন্ট বাড়লেন কেন রাই তো ধরেন অনলাইনে আপনি যদি ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেন সেটার নির্দিষ্ট ডিফাইন করা আছে আপনি কখন কোথায় বৈধভাবে করতে পারবেন যেটা চুরি না আপনার উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনার কর্মপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে সো মঞ্জুরিন শহীদ ভদ্রমহিলা কি এখানে চুরি করতেছেন নাকি কমেন্ট্রি রিভিউ এমন কিছু করতেছেন ওই ভদ্রলোক এখানে আপনি যখন কমেন্ট্রি করতেছেন বা রিভিউ করতেছেন কোনো ম্যাটেরিয়াল যার ম্যাটেরিয়াল আপনি ব্যবহার করতেছেন সে কিন্তু তার রেকগনিশনটা পাচ্ছে আমরা সবাই দর্শক দেখতে পাচ্ছি যে এটা ওর কাজ আপনি যার ম্যাটেরিয়াল রিভিউ করছেন তার কাজ আপনি জাস্ট রিভিউ করতেছেন সবাই জানতেছে কাজটা আপনার না ওর মঞ্জুরিন রশিদ বা মঞ্জুরিন শহীদ 
মুঞ্জি শহীদ বলে রাইট ওকে ভুল হইলে माफ করে দিবেন ভুলে যাই একটাই মুঞ্জি শহীদ উনি যেটা করছেন উনি হইতেছে উই হ্যাভ নো আইডিয়া এটা কার ম্যাটেরিয়াল আমরা সবাই বুঝতেছি এটা ওনার ম্যাটেরিয়াল কারণ যে ভদ্রলোক সেই ভদ্রলোকের নাম গন্ধ ত্রিসীমানা নাই যদি আইডিয়া নিয়ে ও করতেন স্টিল রেকগনিশন দেওয়া উচিত ছিল এটা ভদ্রতা হইতো এখন যেটা করছেন এটা ভদ্রতার লেভেল ছাড়াই অভদ্রতার লেভেল ছাড়াই চুরি প্লেজিয়ারিজমের লেভেল ছাড়াই চুরির লেভেলে চলে গেছে এখন ক্লিয়ার কাট চুরি অ্যাগেন টু বি মোর ফেয়ার টু হার আবার ফেসবুক ইউটিউব দিয়ে বোঝাই যেমন আপনি যদি অন্যের ম্যাটেরিয়াল রিভিউ করার জন্য না আপনি জাস্ট ব্যবহার করলেন আপনার একটা কাজের মধ্যে ফেসবুক ইউটিউবের নিয়ম হচ্ছে বা সারা পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে আপনি তার অনুমতি ছাড়া এক সেকেন্ডও ব্যবহার করতে পারবেন না নট আ সিঙ্গল সেকেন্ড এক সেকেন্ডও ব্যবহার করতে পারবে না কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব যেটা করে সাধারণত ছয় সেকেন্ড বা দশ সেকেন্ডের কি ইউজুয়ালি মোরাল লাস দশ সেকেন্ডের কম হইলে ফেসবুক ইউটিউবও ধরে না ছেড়ে দেয় যে একটা ম্যাটেরিয়াল একটা পাঁচ মিনিটের গান থেকে আপনি দশ সেকেন্ড ইউজ করছেন এই দশ সেকেন্ড ইউজ করে আপনি দুনিয়া কোনো কিছু উখায় ফেলেন না চুরি করে কিছু করতে পারেন নাই লাই সো দশ মিনিট মানবীয়ভাবে বা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফেসবুক ইউটিউবে অ্যালাউ করে সাধারণত আটকায় না আপনি কোনো ম্যাটেরিয়াল দশ সেকেন্ড ইউজ করলে সো সেইভাবে সেই জায়গা থেকে আপনি যদি আইডিয়াটা বোঝার চেষ্টা করেন বেসিক্যালি আমরা বোঝার চেষ্টা করতেছি এখানে কি চুরি করতেছে নাকি মানে গুড ফেইথে জাস্ট ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতেছে রাইট সো যদি এমন হয়তো মুজির শহীদ উনি গেইথ না কোন ভদ্রলোকের যে ম্যাটেরিয়াল একদম ফরবাটি মেরে দিয়েছেন সব কিছু কপি পেস্ট করে চুরি করছেন সেটা যদি এমন হইতো উনি এই ভদ্রলোকের ম্যাটেরিয়াল একটু নিছেন আরেক জায়গা থেকে আরেকটু নিছেন আরেক জায়গা থেকে আরেকটু নিছেন স্টিল সেখানে তার একটা এফোর্ট আছে স্টিল আমি বা আমরা আর্গিউ করতে পারি যে এখানে ওনার মঞ্জুরি সুইদের কিছুটা এফোর্ট আছে সুতরাং আর আপনি মনে করেন পাঁচশো জনের ম্যাটেরিয়াল একসাথে করে একটা জিনিস বানাইলে আপনি পাঁচশো জনকে তো আপনি প্র্যাকটিক্যালি ইয়ে দিতে পারবেন না ক্রেডিট দিতে পারবেন না লাইক পাঁচশো জন তাহলে আপনার ডিসক্রিপশান সেকশন এবং ভিডিও থাকলে ক্রেডিট 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 থাকবে রাইট এবং আপনি পাঁচশো জন থেকে এক জায়গায় করলে সেটা আপনার ওয়ার্ক আমরা ধরে নিতে পারি রিভিউ ওয়ার্ক টেপের আর কি সো দ্যাট মেক সেন্স যে আপনি আপনার কাজ না এর কোনোটাই আপনার ব্রেইন চাইল্ড না আপনার ইন্টেলেক্টের ব্যবহার নাই আপনি সব কিছুই মারা ধরা স্টিল আপনি পুদ্দাম টুগেদার রাইট সো ওকে মাইন ফাইন আপনার কিছুটা হলকে সেটাও যদি করতেন উনি মেনে নিতাম রাইট সেটা হলেও মেনে নিতাম এবং ইন্টারনেটে অনেক কিছু আছে যেগুলো ধরেন যে আমার ক্রিয়েটিভ কমন্স রাইট ক্রিয়েটিভ কমন্স মানে হচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন অনেকে তাদের কাজ আপলোড করে অনুমতি দিয়ে রাখছে যে ওকে কেউ যদি ব্যবহার করতে চান আমার এটা ব্যবহার করতে পারবেন ক্রেডিট ছাড়া অথবা ক্রেডিট দিয়ে শুধু ক্রেডিট দিলে হবে আমাকে কোনো কপিরাইট দিতে হবে না রয়্যালটি দিতে হবে না পে করতে অনেক রকম সিস্টেম আছে আপনারা যারা এগুলো নিয়ে কাজ করেন আপনাদের ধারণা নেই এই জন্য বুঝাইতেছি যে অনেক রকম হয়ে আসছে ক্রেডিট দেওয়ার রেকগনিশন কর রেকগনাইজ করার এগুলো হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস গুড ম্যানার্স শুধু গুড প্র্যাকটিস গুড ম্যানার্স নেই সাম কেসেস এটা আপনি বাধ্য করতে এটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন না এখানে মঞ্জুরি শুয়ে যেটা করলেন যেটা তখন তারা আলোচনা করলাম উনি হয়তো সে এ টু জি জি টু এ হুবুহু ভার্বা টিম কপি পেস্ট কার্বন পেপার তলে ঢুকায় কপি পেস্ট মার্সেন একটা এফোর্ট ওনার এখানে উনি দেন নাই ওনার কোনো কম্পাইলেশন না কালেকশন না কিচ্ছু না ওই ভদ্রলোক যাচা বসেন হুবুহু ওইগুলো কপি পেস্ট মেরে গেছেন এবং যেটা বললাম উনি যদি পাঁচশো জনের কাজ উনি এক জায়গায় কম্পাইল করে কপি পেস্ট মারতেন যেটা প্র্যাকটিক্যালি তাও মানতাম উনি একজনের কাজ এভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন তাহলে তো ওনার অ্যাটলিস্ট এটা ভিডিওতে বলা উচিত ছিল না বলতে চাইলে একটু কোনায় লিখে রাখা উচিত ছিল যে ম্যাটেরিয়ালগুলো কিন্তু সব ওনার কষ্টের জিনিস আমি মারতেছি সেটাও যদি করতে না চাই অ্যাটলিস্ট ভিডিও ডিসক্রিপশানসে কোথাও ওনার এই ইয়ে করা উচিত ছিল উচিত ছিল উনি বাধ্য ছিলেন এই কাজটা করতে দেখা যাচ্ছে উনি উনি চুরি করলেন জিনিসটা তাও এটা যে চুরি এটা উনি জেনে চুরি করছেন কিনা এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রশ্ন রাইট যদিও অপরাধ করার ক্ষেত্রে আপনি একটা অপরাধ আপনি জেনে করেন বা না জেনে করেন আপনি কিন্তু শাস্তি পাবেন এটা জানেন তো আইন অপরাধের নিয়ম এটা কেন বলতেছি যে বাংলাদেশে আমরা অনেকে চুরিদারি সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখি না যে এটা চুরি কেন আমরা ওই প্র্যাকটিসের মধ্যে নেই এবং আমরা দেখছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সারাই সব চুরিদারি করেন রাইট সো চুরিদারি কালচারে চোরের দেশে বড় হয় আমরা সো ওই বাস্তবতাটা বললাম ওই এক্সট্রা লেংথ থেকে এক্সট্রা জেনারাস হচ্ছি আমি মঞ্জুরি রশিদের জন্য শেষ পর্যন্ত হব না আমি জাস্ট আলোচনা করতেছি পয়েন্টগুলো সেরকম হইল না বাংলাদেশে নাম্বার ওয়ান যে কারণে বললাম উনি দেশের বাইরে পড়াশোনা করছেন গ্র্যাজুয়েট স্টাডি করছেন সো এটার কোনো ডিফেন্স নাই ওনার এই কাজের উনি খুবই বড় ধরনের চুরি হয়েছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যদি এটা ওনার দেশের বাইরে যাওয়ার আগে পড়াশোনা করার আগে গ্র্যাজুয়েট স্টাডির আগেও করে থাকেন তাও ওনার কোনো ক্ষমা নাই কেন কারণ হচ্ছে আমরা যখন পড়াশোনা করছি দুই হাজার ছয় সাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি রাইট তখন ইন্টারনেট ছিল না তখন ফোন ছিল না
তোমরা জানা করতে গিয়ে ফেসবুকে ঢুকলে হোম পেজে দেখো যে ঢাকা ভার্সিটি টিচার প্লাজিয়ারিজম করছে ওটা নিয়ে ট্রোলিং হচ্ছে ওটা নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট হচ্ছে ওইখান থেকে জানছো তোমরা আমাদের মতো যদি দুনিয়াতে অ্যাক্সেস না থাকতো ইন্টারনেট না থাকতো স্মার্টফোন না থাকতো পত্রিকার চিপা থেকে পড়ে জানতো তোমরা না তোমরা সেটা করতো না হ্যাঁ তোমরা টিকটক পার্টি সো এই পৃথিবীতে এখন সারা পৃথিবী এখন হাতের মুঠো এখনকার ইয়াং জেনারেশনের যে কথাটা আমি সবসময় বলি যে আমি অন্যের জন্য স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেট করতেছি এই স্ট্যান্ডার্ড আমি নিজে মেনটেন করি কিনা সো তাদের জায়গায় থাকলে যে কথাটা বললাম মুঞ্জুরিন শহীদ গ্র্যাজুয়েট স্টাডি করার আগে আগে বাংলাদেশে চোরের দেশে উনি এটা না বুঝতে পারতে পারেন যেটা আমি ওনার স্টেজে থাকলে গ্র্যাজুয়েট স্টাডির আগে হয়তো বা বুঝতাম না যে প্লেজের হচ্ছে হয়তো বা বুঝতাম না যে এভাবে ক্রেডিট দিতে হয় তা এইটা মুঞ্জুরিন শহীদ যেটা করছেন এটা লাগে এ টু জি কপি পেস্ত এটা না বোঝার কিছু না এটা করার সময় আপনি জানেন মনে মনে যাই যে চুরি করতেছি ওকে স্টিল বলতেছি ধরেন যে চোরের দেশে আপনার ধরেন কোনো ধারণা নাই আপনার ওই যে যেরকম বলে যে আপনার কোনো সম্প্রদায়ের কাছে যদি নবী না আসে হ্যাঁ যদি ইসলামের দাওয়াত তাকে দেয়া না হয় তাহলে তাকে কিন্তু আল্লাহ হইতেছে শাস্ত্রীর মুখোমুখি করবেন না কারণ সে ইসলামের দাওয়াত কখনো পাই নাই ব্যাপারটা এরকম রাইট সো আমরা যারা আলোকিত হওয়ার সুযোগই পাই নাই যে কথাটা সব সময় বলি যে দেশের বাইরে যারা গেছে তাদেরকে আমি ক্ষমা করি না দেশের বাইরে গিয়ে গান্ডুগিরি করতেছে দেশে ফেরার পর ওকে ইউনিভার্সিটি টিচাররা দেশের বাইরে গেছে পিজি করছে সভ্যতা ভব্যতা দেখে আসছে দেশে ব্যাক করার পর তারপর আবার গুন্ডামি মাস্তানি দল বাজি নীল দল সাদা দল করে এদের কোনো মাফ নাই এদের কোনো ডিফেন্স নাই হ্যাঁ এরা হইতেছে সন্ত্রাসী এবং এদেরকে প্রচণ্ড গাল বন্ধ করতে হবে প্রচণ্ড স্ট্রং ওয়ার্ড ব্যবহার করে গাল বন্ধ করতে হবে সারদেরকে গাল বন্ধ করবে হ্যাঁ সারদেরকে অসভ্রিত জানোয়ার বলে গাল বন্ধ করতে হবে ওকে তো মুঞ্জুরিন শহীদ যেটা বললাম উনি বাইরে থেকে পড়াশোনা করে আসছেন ওইখানে ডিফেন্স নাই উনি দেশে থাকা অবস্থায় আমাদের বয়সে আমাদের স্টেজে আমাদের সালে আমরা এগুলো সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগই ছিল না সো স্টিল এটা উনি যে লেভেলে চুরি করছেন এটা যে কেউ বোঝার কথা যে আমি চুরি করতেছি একটা খারাপ কাজ করতেছি যেই লেভেলে যেই ডিগ্রিতে গিয়ে উনি করছেন যে এক্সটেন্টে ওকে তারপর ওই কনসিডারেশন করতাম যদি আমাদের জেনারেশনের কেউ হইতো যে কখনোই হইতেছে পয়সার মুদ্রার ওপিট দেখে নাই চাঁদের আলোকিত দিকটা দেখে নাই সবসময় অন্ধকার দিকটা দেখে আসে অশুভ দেশে তাও আমি কনসিডারেশনের জায়গাটা রেখে আলোচনা করতাম উনি যেই জেনারেশনের এই জেনারেশনের প্লেজিয়ার প্লেজিয়ারিজম কী জিনিস সেগুলো দুই দিন পর পর ঢাকা ভার্সিটির টিচার চুরি করে ধরা খায় ফেসবুকে আসে উনি পড়াশোনা করছেন উনি ওনার ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ঢাকা ভার্সিটিতে ইংলিশ সম্ভবত ডিপার্টমেন্টে উনি প্রথম হয়েছে উনি খুব ভালো করে জানেন উনি কী করতেছেন ওনার শি হ্যাজ নো ডিফেন্স উনি খুব ভালো করে জানেন উনি কী করতেছেন উনি একটা বই লিখছিলেন ওই সেই বই ভর্তি ভুল ভুল মানবীয় হইতেই পারে কিন্তু উনি যেগুলো করছিলেন এগুলো ভুল না এগুলো হইতেছে ন্যাকলিজেন্স ওনার বইয়ে তখন একটা এপিসোড করছি দেখেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং অ্যাগেন্স্ট হার এটা আশা করি ডিসক্লেমার দিতে হবে না রাইট ওনার কি আমি ওনাকে চিনি পার্সোনালি যে ওনার সাথে আমার কোনো শত্রুতা থাকবে পাবলিক ফিগার যা সেই জায়গা থেকে বলতেছে যে উনি যখন বই লিখছিলেন তখনও সেটা নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তখনও আমি আই বিলিভ সব অ্যাঙ্গেল কনসিডার করে আলোচনা করার কথা আমি আই হোপ আই ডিড এবং আমি আই এম শিওর আই ডিড সেটা হচ্ছে যে ভুল মানবীয় ভুল হইতে পারে তো ওনার যে ভুলগুলো ছিল ওগুলো মানবীয় ভুল না ওইগুলো সিম্পলি নেগলিজেন্স না ওইগুলো হয়তো সে ওই ভুল আমার মনে নাই কি আলোচনা করছিলাম সম্ভবত আই শুড হ্যাভ ডিসকাস সামথিং অ্যালং দ্য লাইনস অফ যে যেই ভুলগুলো এখানে আসছে এটা প্রমাণ করে যে এই বইটা উনি লিখেন না বা এই বইটা উনি ইভেন রিভিউ করেন না ওনার কোনো এফোর্ট ইনপুট ছিল না কারি দিয়ে লিখেছে কে জানে কারণ যেই ধরনের ভুল আনঅ্যাকসেপ্টেবল অগ্র ভুল বলা জানে এগুলো হয়তো সে সিন তো সেটা যদি হয়ে থাকে দুইটা অপশন একটা হয়তো শুনে কাউকে দিয়ে না একটা বই মুখস্থ কাকে দিয়ে জানি লেখে ছাড়া দিয়েছেন এটা একটা সিন আর যদি এমন না হয় উনিই লিখছেন তা উনি লিখছিলে উনি এইরকম সিন করে একটা বইয়ের মধ্যে ভুল না এগুলো আমার লেগে মনেও নাই কি গ্রামারটিক্যাল মনে করেন ইজ এম আর ওয়ার টাইপের উনি তো এটা ভুল করার কথা না তাহলে কি উনি টাইপের নিশো জানেন না তাহলে উনি আবার বই লিখতে গেলেন কেন রাইট সো কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে ওনাকে এখন আবার দেখতেছি উনি যেই কাজ করছেন এটা সকল অ্যাঙ্গেল থেকে ক্ষমার অযোগ্য আমি অনেকভাবে কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার চেষ্টা করছি জেনারেস হওয়ার চেষ্টা করছি এবং লাইক ইন মাই মাইন্ড আমি সকলভাবে ওনাকে ইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দেয়ার এবং লাইক জেনারেস হওয়ার বেসিক্যালি রাইট যে অনেকের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলে প্র্যাকটিক্যালি এত ক্রেডিট দেওয়া সম্ভব না অথবা উনি নিজে অনেকগুলো এক জায়গায় কম্পাইল করছেন সো শি পুট ইন সাম এফোর্ট ইন টু ইট অথবা উনি জানেন না দেশের বাইরে কখনো পড়াশোনা করেন নাই অথবা উনি দুই হাজার ছয় সালে আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন যখন পৃথিবীটা হাতের মুঠ হয়েছিল না প্লেজিয়ারিজম কি শি হ্যাড নো ক্লু কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে ওনাকে পাস দেওয়া যাচ্ছে না শি নিউ হোয়াট শি ওয়
আদর্শিক জায়গার কথা যদি বাধা দিই এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার কেন উনি এরকম করে বই বাজারে ছাড়তেছেন কেন উনি এরকম চুরি করা ম্যাটেরিয়াল হু বহু আউট হয়ে যাচ্ছেন এটা খুবই এটা দুঃখজনক না যেটা বললাম এটা অপরাধ এটা অপরাধ এখন উনি যদি ওনার ওনার অ্যাকাডেমি এটা করতেন সভ্য দেশে ডেফিনেটলি উনি হইতেছে বহিষ্কৃত হইতেন আজীবনের জন্য অ্যাকাডেমিয়া থেকে উনি অ্যাকাডেমিয়া করেন না ফেসবুক ইউটিউবে করছেন ফেসবুক ইউটিউবে এটা ফেসবুক ইউটিউবে এটা ঠিক কপিরাইটের মধ্যে আটকাবে না পড়বে না কপিরাইটের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে মামলা করলে কোর্টে ওই ভদ্রলোক যদি কোর্টে মামলা করেন তাইলে লোকের পক্ষে মামলার রায় আসবে না মামলার রায় যদি আসে সেক্ষেত্রে কি হবে ধরেন আমি আমার কোনো ফ্যান ফলোয়ার নাই বা আপনি আপনারা কেউ চেনে না আপনি এটা করলেন আপনার ব্যাপারে একরকম আর এই যে মুঞ্জিরি শহীদ যার আই ডোন্ট কত মিলিয়ন ফলোয়ার এক মিলিয়ন না দশ মিলিয়ন চেহারা ভালো তো দেখতে মনে হয় দশ মিলিয়নই হবে সো ওনার ধরেন দশ মিলিয়ন ফলোয়ার ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু মামলার রায় আসবে আরেক রকম কারণ ওনার ইম্প্যাক্ট বেশি হ্যাঁ আমার অন্য একটা চ্যানেল দীপ ডাইভ সুইথ ফখরুল চ্যানেল আলোচনা করছিলাম গানের কপিরাইট প্রশ্নে আমেরিকাতে কয়েকটা মামলা হয়েছে সেইখানে ও ওই পর্ব দেখলে আপনারা জানবেন সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি যে কপিরাইট প্রশ্নে হচ্ছে যে আপনার যা হোক ওই পর্ব দেখলে জানতে পারবেন সো যার প্রচুর মানে বেসিক্যালি যার অ্যাক্সেস প্রচুর বা যার অ্যাক্সেস প্রচুর ওর যার রিচ প্রচুর তাদের ক্ষেত্রে তাদের এটা তাদের জন্য কোনো ডিফেন্স না যে কারণ তাদের অ্যাগেন ইম্প্যাক্ট বেশি হয় সো তাদের ডিফেন্সটা একটু দুর্বল আর কি অথবা হোয়াট এভার সো মুঞ্জিরিন শহীদের এখানে যা করছেন উনি জনতার আদালতে কোনো মাফ নাই সভ্যতার আদালতে কোনো মাফ নাই এবং ইন দ্য কোর্ট অফ ল ওই ভদ্রলোক ওই ভদ্রলোক যদি মামলা করে বসেন তাহলে মুঞ্জিরিন শহীদকে কত কী পরিমাণ ইয়ে দিতে হবে জরিমানা দিতে হবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওনার দশ মিলিয়ন আমি যাই নোনার ফলোয়ার কথা এই জন্য বারবার বলতেছি একটা বানোয়াট সংখ্যা বলতেছি মেবি বেশি হচ্ছে দশ মিলিয়ন বলতেছি আর মেবি আন্ডার এস্টিমেট করতেছি আসলে ওনার ফলোয়ান বিশ মিলিয়ন সো একটু মনে হচ্ছে ফলোয়ার সংখ্যা নিয়ে জোকিং অ্যারাউন্ড আমি ইয়েস মেয়ে হইলে এবং চেহারা ভালো হইলে ফলোয়ার সংখ্যা একটু বেশি হয় এই কারণে জোক অ্যারাউন্ড করতেছি আর কি ওকে সো সো এখানে যদি মামলা হয় আমি আপনাকে বলে দিই ওই ভদ্রলোক মনে করেন যদি ইয়ে ডলার মামলা করে আইডন সে ওয়ান মিলিয়ন ডলার মামলা করলো মঞ্জুর শহীদের বিরুদ্ধে মামলা করলে একটু বেশি এক্সট্রা মানুষ অ্যামাউন্ট চেয়ে মামলা করে রাইট কোর্ট বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে ইয়াস কপি পেস্ট হ্যাঁ কেবার হুবু হু ওনার ম্যাটেরিয়াল কপি পেস্ট করে মঞ্জুর শহীদ কত ভিউ পাইছে একটা ক্যালকুলেশন হইলো হ্যাঁ উনি কী পরিমাণ টাকা পয়সা কামাইছে একটা ক্যালকুলেশন করলো করে দেখলো মনে করেন যে উনি এই পর্যন্ত ওনার ম্যাটেরিয়াল চুরি করে দশ হাজার ডলার কামাই করছেন সো কোর্ট একটা তখন একটা মধ্যস্থতা করবে যাচ্ছে তোমার দশ হাজার ডলার হয়েছে প্লাস ওর যে আরও ক্ষতি হয়েছে মনে করেন যিনি বলে পেন অ্যান্ড সাফারিং পেন অ্যান্ড সাফারিং এগুলোকে কিন্তু ইয়ে করা হয় এইসব মামলাতে যে ভদ্রলোকের একটা পেন অ্যান্ড সাফারিং হইলো ভদ্রলোকের কষ্টটা এলে নানান ক্যাটাগরির জন্য কীভাবে এগুলোকে কোয়ান্টিফাই করা হবে না করে একটা ডিসিশনে আসবে হয়তো যে ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার কেন এই কাজগুলো করেন আপনারা এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার বাংলাদেশে আমি অনেকে আলো ইয়ে করছিলাম এপিসোড করছিলাম আমি জানি না আমার এপিসোডের ফলাফল কিনা কিন্তু আমার এই এপিসোডের অব্যবহিত পর থেকে দেখতেছি কালচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাংলাদেশে হচ্ছে ইয়ে করে এরা অ্যাড দেয় বিজ্ঞাপন দেয় হইতেছে ইয়ে করে চুরি করে বিজ্ঞাপন দেয় এমনভাবে বিজ্ঞাপন দেয় মানুষকে ডিসিভ করে দর্শককে যেটা কিন্তু আইনত অবৈধ তখন আমি আলোচনা করছিলাম যেটা কিন্তু আইনত অবৈধ এটা যেভাবে করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ফাঁকে ফাঁকে এসে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বা মানুষের কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সবাই হইতো সেটা সরাসরি বিজ্ঞাপন দেয় না ডিসক্লেমার দেয় না যে ডিসক্লেমার কিন্তু আপনি দিতে বাধ্য যে আমার এখানে আমি পেইড প্রমোশন করতেছি এগুলো কিছুই করে না এরা পেইড প্রমোশনের কোনো ডিসক্লেমার ভিডিও তো থাকে না মুখে উচ্চারণ করে না চুরি করে ফাঁকে ফাঁকে দেয় যেটা কিন্তু অবৈধ যেটা কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব জানলে কিন্তু অ্যাকশান নিবে সো তখন আমি একটা আলোচনা করছিলাম যে বাংলাদেশের সবগুলা ইনফ্লুয়েন্সার এই চুরি এই চুরির কাজ করে সব সবাই সো এগেন আমি বললাম এই চোরের দেশে আপনি কিন্তু জানবেন না কোনটা রাইট এবং কোনটা রং কারণ আমি যখন এপিসোড করছি আমার ধারণা প্রচুর মানুষ আমার গালাগালি করছে যে কোথেকে আসছে পণ্ডিত এরা সবাই এ কাজ করতেছে আপনি কোথেকে আসছেন আপনি এদের চেয়ে বেশি জানেন আপনার কত ফলোয়ার আছে সারপ্রাইজিংলি তারপর থেকে মার্শাল এখন বাংলাদেশ ওই কালচার তৈরি হয়েছে পেট প্রমোশন থাকলে সেটা ডিসক্লেমার দেয়ার সো এই চুরির কালচার বাংলাদেশের এটা চেঞ্জ করবে কারা বলেন সবাই মিলেমিশে চুরি করে এখানে সবাই মিলে মিশে চুরি করে অপরাধ মনে করেন এবং সেটাকে নানানভাবে ডিফেন্ডও করে এই যে মুঞ্জিরিন শহীদের ব্যাপারে যে ভিডিও যে ভদ্রলোক কম্পাইল করছেন ওনার নামটা দেওয়া দরকার আমি বলি ওনার ক্রেডিট দেওয়ার জন্য আর কি আই ই এল টি এস এনথুজিয়াস্ট যে ভদ্রলোক এটা আপলোড করছেন বা যে পেজ থেকে আপলোড করা হয়েছে এই ভিডিওর নিচে মানুষ গালাগালি করতেছে মুঞ্জির শহীদের পক্ষ নিয়ে কেন কারণ বাঙালির ধারণা হইতেছে মু